আসসালামু আলাইকুম আজকে কথা বলবো আইপি ফোন নিয়ে আইপি ফোন অনেকটা আমরা যে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ম্যাসেঞ্জার ইউজ করি অনেকটা ওইরকম পার্থক্যটা শুধু এই জায়গায় হোয়াটসঅ্যাপ ইমো ম্যাসেঞ্জার এগুলো দিয়ে আমরা ইন্টারনেট কানেক্টেড অবস্থায় হোয়াটসঅ্যাপ টু হোয়াটসঅ্যাপ কথা বলতে পারি ইমো টু ইমো কথা বলতে পারি বাট অন্য কোনো নাম্বারে ফোন দিতে পারি না আইপি ফোনের সুবিধাটা হচ্ছে এই জায়গায় যে আপনি আইপি ফোন টু আইপি ফোন ইন্টারনেট কানেক্টেড অবস্থায় তো কথা বলতেই পারবেন উইদাউট কস্ট এবং সাথে সাথে আপনি অন্য যে কোনো নাম্বার যেমন রবি গ্রামীণ ফোন এই জাতীয় এস ডি বা ইন্টারন্যাশনাল কলও করতে পারবেন পয়সার বিনিময়ে সো আইপি ফোন এবার আমরা কীভাবে কনফিগার হয় সেটা দেখব আইপি ফোন তো কীভাবে কনফিগার করতে পারেন একটা আইপি ফোন কিনে আপনি সেই আইপি ফোনে আপনার আইপি ফোন নাম্বারটা কনফিগার করতে পারেন অথবা আপনি আপনার মোবাইলে সফটওয়্যারের মাধ্যমেও সেটা করতে পারেন তো ওইরকম অসংখ্য সফটওয়্যার আছে আমি সেই ক্ষেত্রে একটা সফটওয়্যার আপনাকে দেখাচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনি প্লে গুগল প্লে স্টোরে যাবেন গিয়ে লিখবেন জিএস ওয়েব ওকে আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে সো আমি ওপেনে ক্লিক করলাম সো আমি সফটওয়্যার চলে আসলাম সফটওয়্যার ঢুকলে আপনি এরকম একটা ইন্টারফেস পাবেন তো আমি এখান থেকে সিটিংয়ে গেলাম সিটিংয়ে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে যাব অ্যাকাউন্ট সিটিং অ্যাকাউন্ট সিটিংয়ে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি চারটা অ্যাকাউন্ট করা আছে তো আমি আরেকটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে অ্যাকাউন্টটা কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সো আমি প্লাস বাটনে ক্লিক করলাম এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসলো আপনি সেখান থেকে এস আইপি অ্যাকাউন্টে চলে যাবেন এস আইপি অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্ট নেম আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন সাপোজ আমি দিলাম ইদাস ওকে আপনি এস আইপি সার্ভার এখানে যে কোনো সার্ভার অ্যাড্রেসই থাকতে পারে যেমন ই দাস গ্রুপ ডট কম এরকম একটা নামও হইতে পারে অথবা কোনো একটা আইপি অ্যাড্রেসও হতে পারে সেটা হইতে পারে ওয়ান জিরো থ্রি ডট আমি জাস্ট এক্সাম্পল শুরু দিচ্ছি পোর্ট নাম্বারও থাকতে পারে সাপোজ এরকম এবার আমি একটা অথেন্টিকেশন আইডি অথেন্টিকেশন আইডিটা এটা আপনাকে আইএসপি থেকে প্রোভাইড করা বা আইএসপি থেকে মূলত আপনাকে তিনটা জিনিস প্রোভাইড করা করা হবে সেটা হচ্ছে আপনার সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস বা সার্ভার অ্যাড্রেস আপনার এস আইপি অথেন্টিকেশন আইডি অর্থাৎ আপনার ফোন নাম্বার এবং আপনার পাসওয়ার্ড তো ফোন নাম্বারটা এরকম হইতে পারে সাপোজ আমি ধরে নিলাম পাসওয়ার্ডটা আপনাকে সেটাও আপনার পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে আপনার আই আইএসপি থেকে আপনার পাসওয়ার্ডটা বসে নিলেন এরপর আপনি এই টিক বাটনে ক্লিক করলেন দেন আপনার ইউজার আইডি কনফিগারেশন ডান ওকে এস আইপি ইউজার আইডির ক্ষেত্রে আপনি সরি আরেকটা জিনিস বাদ পড়েছে সেটা হচ্ছে এস আইপি ইউজার আইডি এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা নাম দিতে পারেন সাপোজ আমি এখানে ইদাস দিয়েছি ইউজার আইডিও আমি ইদাসই দিলাম এটা কোনো বিষয় না আপনি ইচ্ছা মতো দিতে পারেন ওকে এরপর আপনি টিক বাটনে ক্লিক করলেন আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল সো ইদাস নামে দুইটা অ্যাকাউন্ট অলরেডি আগে একটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সো এইভাবে অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করতে হয় এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমার অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে ওইটাই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন ডক্টর নাফিজ নামে আমার একটা অ্যাকাউন্ট করা আছে সো আমি এটা এডিটিংটা দেখাচ্ছি এখানে আপনার সার্ভার আইপি হবে এরকম আমাকে যেটা আইএসপি থেকে প্রোভাইড করা হয়েছে এরকম একটা সার্ভার আইপি আইপি অ্যাড্রেস সো সেটা ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি ডট হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডট টু হান্ড্রেড থ্রি ডট টু হান্ড্রেড থার্টি এইট কোলন সব এরপর এস আইপি ইউজার আইডি আমি ওই আমার অ্যাকাউন্ট নেমের মতোই এখানে ডক্টর নাফেজি লিখছি এটা আপনি ইচ্ছা মতো দিতে পারেন এস আইপি অথেন্টিকেশন আইডি এই এটা আমাকে আইএসপি থেকে এই নাম্বারটা প্রোভাইড করা হয়েছে এস আইপি পাসওয়ার্ড এই পাসওয়ার্ডটাও আমাকে আইএসপি থেকে প্রোভাইড করা হয়েছে সো এবার টিক বাটন ক্লিক করলাম ডক্টর নাফিজ অনলাইন আমি চাই এখন যদি আমি এটাকে ডিএক্টিভেট করতে পারি আমি এখানে ক্লিক করলে এটা ডিএক্টিভেট হয়ে যাবে আমার সাপোজ এখন আমি এই নাম্বারটা চালাবো তাহলে এখানে গিয়ে আমি অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্টিভ করে দিলাম চলে আসলাম কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করি গ্রিন হয়ে যাবে গ্রিন হয়ে গেছে সো আমি এখন একটা কল দিয়ে দেখাবো যে কল যাই কি না তার আগে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আপনি এই অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় আইএসপির এই আইপি ফোনগুলোতে যে আপনি ওই আইএসপি নেটওয়ার্ক ছাড়া আপনি অন্য কোনো ইন্টারনেট লাইন থেকে 
অন্য কোন ইন্টারনেট লাইন থেকে আপনি আইপি ফোন ইউজ করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন অর্থাৎ আপনাকে ওই নেটওয়ার্কে থাকার জন্য আপনি ওই আপনার রাউটারে একটা ভিপিএন ক্রিয়েট করতে পারেন এবং ওই ভিপিএনের মাধ্যমে আপনি যে কোনো ইন্টারনেট থেকেই আপনি কল দিতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু আপনি কল দিতে পারবেন না আচ্ছা হ্যাঁ ওকে সো আমি একটা কল দিয়ে দেখাচ্ছি ওকে কল চলে আসছে সো এটাই হচ্ছে মূলত আইপি ফোন কনফিগার করার প্রসেস সো ভালো থাকবেন